wanakombolewa wanakombolewa ila ukombozi wao una kazi bwana Yesu asifiwe sana eh una kazi na ni mpaka wao amefanya maamuzi lakini wakati mwingine kwa sababu maamuzi yao yanakuwa yanaenda mbele yanarudi nyuma yanaenda mbele yanarudi nyuma mtu yeyote ambaye maamuzi yake yamekaa kwa namna hiyo sasa hivi atasema kuma mimi nimekubali mimi nimekubali kesho unakuta ameshavutwa tena kule kwa shetani amen kwa mimi nimekuwa kesho ameshavutwa kule kwa shetani hao ni watu ambao ndani yao kuna giza ndio hao ambao kwa matendo yao hawana matendo ya kiungo kwa sababu ndani kumefunga giza na kwa sababu hiyo ina maana kwa mtu ana namna hiyo hata ukombozi wake ni ukombozi kwanza ni kwanza ukombozi wake utakujeruhi na wewe sio kama naeleweka kama jinsi ambavyo ukombozi wake ni mjeruhi Mungu kwa ile dhambi tu ya asili iliyofanyika na Adamu na Hawa ina maana kwamba Mungu alijeruhika kujeruhika kwake ni nini sio maana alikuja sio maana alienda msalabani yale ndio majeraha ambayo aliyapata akachunguliwa akapata yale yote kwa nini ni kwa sababu aondoe lile giza ambalo sisi tumefungamanishwa na nani na shetani kama uzao wake. Kwa hiyo uko mtu wa namna hii mwenye matendo haya ambaye hayafanani na Mungu ama sio ya kiungu ni mtu ambaye utamuona wako wengine ni kwa sehemu ndogo lakini hawa nao zungumza kwa mfano wa Kaini ni watu ambao utawaona kwamba ni wale tunawaita paswa kichwa ndani ya kanisa. Kwamba unasema nao wanaenda hivi wanasema Anasema hivi sasa hivi sasa hivi ameshageuka. Anasema hivi sasa hivi sasa hivi ameshageuka. Na baadaye unakuta kwamba anakuwa na ugumu wa kufanya maamuzi ya nuruni kwa sababu ndani kumefunga giza. Sasa unaesimama wewe kwenye mahali palipo bomoka ndio utabeba hiyo gharama na utabeba hiyo majeraha kwamba utaharibiwa wewe kwa sababu wakati ambapo unapojaribu kumfungua yule mtu na akakubali alafu baadaye akageuka anapogeuka ni kwamba anakuwa wakala wa adui kukuumiza wewe. Kwa hiyo yeye tena ndio anatumwa na makombora anakuja kukuumiza wewe wewe ambaye tena unaona yeye simama kwa ajili yake. Ndicho ambacho kimefanyika. Kwani wale wamsulubisha Yesu ni nani? Si ni watu. Kwa hiyo sasa ni vitu hivyo unakuta kwamba uh, 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 uharibifu umeshafanyika na unakaa ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu anamwambia kaili jamani ukitenda mema hautapata kibali. Lakini akutenda mema badala yake kamchukua ndugu yake akaenda kamuua. Ambapo pale angeweza kutengeneza lakini isingewezekana kwa sababu ya kile kilichokuwa ndani yake kisingeweza kusubject yani ku, kuanguka mbele za Mungu kwa sababu ndani kulikuwa kumebeba giza na sio uzima. Kwa hiyo ni yale matendo mafu ufu ndio ulikuwa ndani yake. Kwa hiyo ilikuwa hawezi kuanguka katika mbele ya Mungu aliyebeba uzima. Na nne kuishi kwa kiungu kuondoka. Maisha yangu yaliyo takiwa kuonekana yakiwa amebeba sura ya Mungu hayaonekani maisha yangu yanayotakiwa kubeba sura ya Mungu yanakuwa hayaonekani kwangu ukifungua luka luka 21 luka 12 Luka 12:22 Luka 12:22 anasema akawaambia wanafunzi wake kwa sababu hiyo nawaambia msisumbukie maisha yenu mtakula nini wala miili yenu mtavaa nini kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi Yesu anawaambia hawa acheni kupata stress kwa sababu mtakula nini si mtavaa nini maisha ni zaidi ya hayo na mtu yeyote ambaye uzima hauko ndani yake hawezi kuyaona hayo maisha ambayo Yesu alisema na wanafunzi wake. Hayo ambaye ni maisha zaidi ya chakula na mavazi. Na ndio maana unakuta kwamba tuko watu wengi tuliookoka maisha kwetu ni chakula na mavazi. Mtu mimi sijasema msifanye kazi mimi sijasema hilo mimi nafundisha. Nasema kile ambacho Yesu alisema. Yesu anasema kuna maisha zaidi ya hapo. Lakini maisha hayo yatapatikana tu wakati uzima umeingia ndani yako. Ule uzima kikaa ndani yako hayo maisha ambayo ndio yale supernatural maisha ambayo hayaonekani katika mfumo wa kibinadamu maisha ambayo hayaendeshi kimfumo wa kibinadamu ndio yataanza kuonekana kwa kuleta sifa mahali ambapo utakula bila kulima sasa mimi sijasema tusilime na mzungumzia kwamba hata ukienda ukilima utakula jasho ya matunda yale uliolima sio sasa hivi na kulima tunalima lakini hatuni na kazi tunafanya lakini tunarushwa. Unafanya kazi, 
lakini uwe mshahara wenyewe na upata haukutoshi kwa sababu hapo hapo wewe mwizi hapo hapo wewe nini fungu la kumi utoi kufanyi nini hauwezi kuishi katika maisha haya nayo yasema Yesu hapa kwamba ni zaidi ya chakula na nini na mavazi uwezi atuwezi kwa hiyo kumbe maisha haya nayo sema yanayozidi chakula na mavazi ni yale maisha ambaye ya kumpa yeye nafasi ya kwanza yale nafasi ya kwa, na uwezo kumpa nafasi ya kwanza kama uzima hujaingia ndani yako si nimesema pale mwanzo ehe kwa hiyo maisha yangu ambayo yeye ya, 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 ya Mungu ya, ya, kum, ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza lazima yawe yameambatana na mimi kuishi kwangu kila iitwapo leo ndio inabeba maisha hayo yaliyozidi chakula na mavazi bwana Yesu asifiwe sana sio kwa sababu nitakaa masaa sita niombe na sijasema kwamba tusiombe sio kwa sababu nimefunga siku tatu eti naomba kwa sababu sio ya nini haitanisaidia kama maisha yangu ya kila siku hayazungumzii maisha hayo ambayo ni, ni maisha zaidi ya maisha ya chakula na ma, mavazi bwana Yesu asifiwe sana A, mimi nimemuona Mungu katika hili mimi nimshuhuda namba moja ndio Yesu aliwaambia hapo kisoma Luka 21 mstari wa 34 anasema Luka 21 mstari wa 34 anasema basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya siku ile ikawajia ghafla kama mtego na safi maisha ni zaidi ya chakula na mavazi lakini tutasema tusifanye kazi na Yesu hajasema tusifanye kazi maana amesema tabariki kazi za mikono yetu lakini kama maisha hayo ya chakula na mavazi yatafanyika usumbufu kwangu katika maisha hayo ambayo ni ya uzima kuna shida shetani amesimama hapo bwana Yesu asifiwe sana ina maana uzima hauko ndani yangu bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ndio hapa anaposema kwamba angalieni msije mkalemewa na huo ulafi ambao mnaosumbuka na mkishasumbuka sana zaidi ukishachukua chakula unakula kesho hakipo tena ukishavaa nguo baada muda fulani haifai tena bado nataka nyingine bado nataka nyingine bado nataka nyingine ukisoma muhubiri sura ile ya kumi anasema sura ya kumi mstari ule wa sita sura ya kumi mstari wa sita anasema nianze mstari wa tano. muhubiri sura ya kumi mstari wa tano mpaka saba. Asema liko bani lilo liona chini ya jua nalo ni kama kosa litokalo litokalo kwake yeye atawalae ya kuwa upumbavu kuwekwa mahali pa juu sana nao wakwasi hukaa mahali pa chini mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa haya ndio maisha yasiyo kuwa haya ndio maisha ya chakula na mavazi. Maisha ya chakula na mavazi yanamuondoa mtu kwenye ile nafasi yake ya ya, ya ufalme, yanamuingiza kwenye nafasi ya kibarua. Yaani tuzungumzie kazi sasa, nazungumzia jinsi ya kuishi kwangu, pia na jinsi ya kazi. Naweza nikawa mimi nafanya vibarua hata kwenye mashamba ya watu na lima, lakini nikaishi kwenye ngazi ya ufalme. Haijalishi kwamba ni kazi gani. Kwa hiyo hapa tuzungumzie utajiri wa kidunia, hatuzungumzie ugosi wa kidunia. Tunazungumzia nafasi ya ulimwengu wa rohoni. Ukiweza kukaa kwenye ile nafasi ambayo Yesu alikuweka, ambayo ndio kwenye Waefeso sura ile ya pili mstari wa tano na wa sita. kwamba alitufufua ili atuketishe pamoja naye katika ule sehemu yake ya usirini pale penye utukufu. Na pia katika Waefeso ile sura ya Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa kumi na tatu. kwamba alituokoa akatuhamisha akatuingiza sasa huko aliko tuingiza huko ndiko kwenye maisha hayo zaidi ya chakula na nini na mavazi huko ambapo aliko tukaketisha huko kwenye waefeso sura ya pili mstari wa tano na sita ndio huko kwenye maisha yaliyozidi chakula na nini na mavazi bwana Yesu asifiwe sana lakini mtu ambaye uzima hauko ndani yake hawezi kuishi huko maana lazima uvuke ngambo ya pili uingizwe na sio mimi nitaingia kwa sababu nataka sio mimi nitaingia kwa sababu nafunga na a a nitaingizwa ni yeye ananiingiza kwa sababu nimequalify 
Ni yeye ataniingiza kwa sababu nimestahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni yeye ataniingiza kwa sababu ameona sasa nimefikia hatua. By the way, hata leo tulivyokuwa kwenye ibada Bwana amesema hivi. Niona na nikukumbusha. Amesema akasema 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 kwa sababu kwa sababu mmekubali kutii. Katikati yenu nitatembea na katikati yenu nitakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona Ni yeye. Ni yeye sio sisi. Ni yeye atataka na ametaka. Na kwa sababu ametaka amesema. Na amesema kwa sababu gani? Kuna mahali tumeondoka. Kuna mahali tunaingia. Kuna hatua tunapanda kwa wale ambao wameweza kufika katika hiyo ngazi. Anasema katikati yetu atatembea na katikati yetu atata. anasema nimekubali kwa sababu nimekubali kuti katikati yenu nitatembea na katikati yenu nitakaa. Sasa katikati yetu atatembea ina maana kama ni mahali kwenye matatizo na shida na nini yeye yeah, atakuepo pamoja nasi. Kama ni kukaa mahali popote nilipo atakuepo pamoja na mimi. Kuniwakilisha kwamba yuko pamoja na mimi. Hata kama ni wapi? Hata kama ni katikati ya watu ambao hawajaokoka, watatambua kwamba kuna mtu aliyeokoka hapa kwa sababu yeye yeah, ataniwakilisha mimi katika kunidhihirisha katika watu nilioko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kibali tumekipokea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kibali tumekipokea na neema Mungu itoshe tuweze kukaa katika hali. Kwa hiyo kuishi kwa kiungu ndio hicho kwamba maisha yangu yaishi zaidi ya kile ambacho nilichokizoea. Lazima kuwepo na mahali ambapo nitaona kitu ambacho kinaitwa cha tofauti na cha kawaida. Hata kama nitafanya kazi, nafanya kazi yangu, lakini kwenye ile kazi lazima nione kitu cha tofauti kwenye ile kazi. Ni biashara nafanya, nione kitu cha tofauti kwenye ile biashara. Ni huduma nafanya na nione kitu cha tofauti kwenye ile huduma ninayofanya. Nisikae mtu akuigaika kwamba naona kwamba fulani amefanya hivi. Ya mkina amefanikiwa kwa sababu anafanya hivi na yeye nikafanya. Hapana. Uwe wewe katika uhalisia wako ili uweze kukaa katika ile nafasi yako ya kiungu, kuishi kiungu. Ndipo sasa Bwana akutembelee katika nafasi hiyo aliyokuweka yeye. Na akae pamoja na wewe mahali alipokusudia kukuweka na atembee pamoja na wewe mahali alipokusudia kukupeleka Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo mtu ambaye asiye na uzima ndani yake haya tun, kama tulivyoona ataishi kwa mkate from hand to mouth hakuna Bwana hawezi kuwa na cha ziada na yeye amna amna kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya msingi sana na mimi na kufundisha ukavitendea kazi kwa sababu mimi ndio naivitendea kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nikivileta hapa na vitendea kazi mimi mwenyewe na neema Mungu iweze kutosha ili tuweze kuenda katika. Uzima ukiwa ndani ya mtu nini utokea? Uzima ukiwa ndani ya mtu nini utokea? Nini utokea? Cha kwanza kicheko cha kiungu hutokea ndani yake. Hicho kicheko kitakuwepo kicheko kitakuwepo kicheko kitakuwepo Isaya hamsina moja, mstari wa tatu. Isaya hamsina moja, mstari wa tatu. Isaya hamsina moja, mstari wa tatu anasema maana Bwana ameufariji sayuni amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Eden na nyika yake kama bustani ya Bwana furaha na kicheko zitaonekana ndani yake kushukuru na sauti ya kuimba huyo ni mtu ambaye uzima uko ndani yake mtu ambaye uzima uko ndani yake maisha yake hutengenezwa na kuondolewa kwenye jangwa jangwa ni mahali ambapo mtu amestuck jangwa ni mahali ambapo mtu amekwama jangwa ni mahali kwenye ukame na ni mahali ambapo watu wengi wanakwama hapo Watu wengi tuliookoka tunakwama jangwani. Tunazunguka jangwani kwa sababu tumefika ukomo maisha hayaendi. Maisha yanagoma kuvuka hapo. Lakini tambua leo kwamba ni kwa sababu ya nini uzima? Lakini uzima unapokuwa umefanya maamuzi ambayo tutaomba leo kwa kifupi 
uzima tukifanya maamuzi uzima ukakaa ndani yetu Bwana anasema yeye ndio atakaye kuwa faraja kwamba mimi sitaitafuta faraja mahali popote mfariji wangu atakuwa ni Bwana na mfariji wangu akiwa ni yeye kuna kuwa na utoshelevu ndani yangu ndio pale anaposema hujapopita kati ya bonde la uvundo wa mauti hautaogopa mabaya na hata ukipita katika maji mengi hayatakugarikisha hata ukipita katika moto hautakuteketeza kwa maana hautakuunguza Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mimi nitakuwa pamoja na wewe? Fimbo yangu na gongo yangu vitakufariji wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo ni kwamba utaishi hata magumu yatajitokeza sio kwamba hayaji yatakuja. Na kibinadamu utaona kwamba e, hii ni kali. Lakini pale pale utaisikia faraja yake. Kwa sababu yeye atakuwa amefanyika kuwa faraja yangu. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye uzima unakaa ndani yake. Na na sasa katika kutokuwa kutokuipata faraja ya Mungu ni mtu ambaye yuko jangwani. Mtu yeyote aliye jangwani ni kwenye mahangaiko, kwenye kilio, kwenye masononeko, kwenye kukosa raha. Lakini ukisha kaa uzima ukakaa ndani yako, jangwa linafutwa, jangwa linaondolewa pale mahali nilipokuwa nimekwama panafunguliwa njia mahali ambapo alikuwa pameonekana ni ukame maji hautajua yametokea wapi yatapita yatakufuata mahali ulipo jangwani bwana yesu asifiwe sana anaweza akatolewa mtu hata kutoka mashariki magharibi kutoka masafa akaruka milima mabonde na mipaka akatumwa kwa ajili yako Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini jangwa imefika wakati wa jangwa kufutwa? Na jangwa litafutwa kwa sababu nimeruhusu uzima uingie ndani yangu. Nimeruhusu uzima ukae na hudumu ndani yangu. Anasema jangwa atafanya jangwa lako kuwa bustani ya Eden. Mahali mito ya maji ya uzima itakuwa inatiririka ikipita kwako. Watu watatafuta nini? Watakuja kupata kwako. Watu wenye uhitaji watakipata kwako. Wewe utakuwa hujui kama umebeba nini? lakini yeye ndio atakaye kuwa amebeba ndani yako. Kwa hiyo wale ambao wako kwenye ukame watapokea burudani itokanayo na yule aliye ndani yako sio wewe uliye nayo. Maana na wewe unanyonya na kunywa kutoka kwenye mfereji wake. Mahali ambapo alikuwa jangwa sasa pamefanyika kuwa bustani ya Eden. Kwa hiyo katika bustani ya Eden yeye anaweka mfereji wake pale, anapanda bustani yake pale, katika bustani yake yeye watakuja kula matunda hapo katika mfereji wake watakuja kufata maji hapo wenye kiu watakunywa maji katika bustani hiyo bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu ni mimi nimefanya maamuzi na kubali uzima uingie ndani yangu na si zaidi ya, ya hayo tu anasema na nyika yake kama bustani ya bwana furaha na kichepo mahali ambapo ndikuwa kumekunjamana mahali ambapo ndikuwa na ndita nimekunja mahali ambapo uso wangu ulikuwa haupendezi tena Mahali ambapo nina umri wa miaka 35 na inaonekana ndani ya miaka 40. Mahali ambapo nimekunjamana katika kila kitu nikafanyika kuwa nyika. Nyika ni nini? Nyika ni mfungamanisho ya miti ya kila sampuli ambayo huwezi kuona njia. Mahali ambapo njia zilikuwa zimefunganika, kwa hiyo ndio nyika. Maisha yangu yalikuwa nyika. Ukitafuta njia hii huoni, ukitafuta hii huoni, ukitafuta kwa nini huoni, ukitafuta kwa nini huoni. Na ndio wengi wako katika masumbufu ya dunia hii ya mkate wa kula na nguo kwa sababu hawaoni wao kunyika. Lakini maisha hayo hayo ambayo ndio nyika, Bwana anasema taifanye we bustani yake. Atafyeka kila kitu, ataondoa makorokoro yote. Kila kitu ambacho shetani aliweka akatanda giza ndani yangu, akaweka msongamano ndani yangu. Vitu vikawa vinakwama, atakuja na shekeo, atafika ataondoa kila kitu na njia itapatikana. Maana Bwana atafanya mahali hapo bustani yake. Na akifanya bustani yake, watapita watu hapo. Watapita watu. Wakielekea kwenye maisha yao, utafanyika kuwa faraja kwa watu. Watu wenye matatizo yao waliokwama, watapita kwako wakielekea kwenye uzima wao watu watapita kwako kwenye kia kwenye mafanikio yao watu watapita kwako waliokwama utawapa njia ya kwenda kwa nini hakuna nyika kwako tena kwako kuna barabara hakuna nyika kwako tena kwako kuna njia ya Bwana aliyoifanya na hiyo njia ya Bwana hiyo ndio itakuwa njia ya wengi utapita watu watapita wengi waliokwama watapata heri yao kwako wewe kwa nesa sifuwe sana. Kwa nini kwa sababu utakuwa bustani ya Bwana? Na ukishakuwa bustani ya Bwana, furaha na kicheko vitakuepo kwako. Haleluya. Maana wengi watashinda 
kupitia kila macho bwana ameweka ndani yako na watakaposhinda kupitia hicho na wewe utakuwa heri kupitia kila licho weka ndani yako furaha itakaita haita haita kukosekana kwako kichekwa kitakosekana kwako kwa yale matendo makubwa Mungu atakokuwa anayafanya kwako na si kwako tu na kwa watu wengine amina haleluya huyo ndio mtu ambaye uzima unakaa ndani yake kwa sababu itaonekana ndani yake na mtu huyo sasa atakuwa ni mtu wa kushukuru Shukurani mbele za Mungu wake azitakoma. Atakuwa ni mtu wa kushukuru. Lakini leo hii angalia kanisa lilivyo. Hakuna, yani ni kama ambaye Mungu hawatendei mema. Yaani kama hakuna kitu ambacho Mungu aliwafanyia. Hata uzima wenyewe pia atashindwa kushukuru nao Mungu. Kila siku ni kelele vitu tupeleka vitu tutaka, 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 tutaka. Hatuwezi hata kumshukuru ni kwa sababu kuna nyika. Lakini uzima ukikaa ndani yako, jamani, hata kikupa elfu mbili utasema umenipa hii 500 na kushukuru. Ama elfu moja na kushukuru naye. Si unaelewa nasema nini? Eh. Yeah. Mwingine anasubiri apate bilioni moja ndio akamshukuru Mungu. Nyika itabaki imefunga na haitaachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, haleluya. Yaani nikisema hivi nasikia kusisimka. Ndani yako kutakuwa na nyimbo kumwimbia Bwana. Sauti za nyimbo zitasikika ndani yako. Nyimbo zitoka nazo na shukrani ya moyo. Ndani ya moyo kwa sababu kumejaa kicheko furaha. Sasa uzuni itaonekana wapi kwako. Shetani atapata wapi mlango kwako wakati uzima umekaa na uzima ukikaa ndani ya mtu hayo ndio kweli yanafanyika. Mimi ni shahidi namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kicheko cha kiungu huonekana ndani ya mtu na ukiangalia andika tu Isaya 35 mstari wa kumi. hiyo utaweza kwenda kusoma mwenyewe. Hii inaitoshe kwa maelezo. Namba mbili usemi wa kiungu Mtu huyu atakuwa na usemi wa kiungu ndani yake. Usemi wa kiungu utakuwa ndani yake wa Efeso sura ya sita, mstari wa 19. Wa Efeso sura ya sita, um, msali, wa Efeso sura ya sita, mstari wa 19. Biblia inasema hivi. Mstari wa 19. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu ili niihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili ile nini siri ya injili uzima ukikaa ndani yako utapokea ule usemi uliobeba lugha ya kiungu inao tafsiri moyo wa Mungu kwa njia ya maneno utapewa ile lugha iliyobeba tafsiri ambayo utatafsiri moyo wa Mungu kwa lugha ya maneno. Hiyo ndiyo injili utakao kuwa na injili. Injili inao tafsiri lugha ya Mungu katika moyo wake ndio utakao kuwa na injili. Ndio Paulo anasema hapa. Hiyo injili hiyo nipewe useme. Useme ambao nitanena kwa ujasiri. Nipewe useme kwa ajili ya nipewe useme kwa kufumbua kinywa changu ili niihubiri kwa ujasiri nisiri. na utaihubiri kwa ujasiri hautaogopa hautakao kusema kwamba sasa wale wa mama wanakujaga na magari nikisema hivi siwatahama sasa wale watu si watahama si sasa si huyu ataondoka jamani tena kuna watu wageni watano wamekuja hao watano tena wakisikia injili na mnaishi watahama hapana kwa sababu gani utakuwa umebeba usemi ambao unaifunua lugha ya moyo wake Mungu. Sikiliza nikueleze. <laughs> Injili ambayo inayotaka Yesu Kristo, injili aliyoleta hapa duniani, alileta injili iliyobeba lugha. Lugha ya kutafsiri moyo kwa baba yake. Ndio injili hii. Na wewe na mimi uzima ukikaa ndani yangu, nitabeba lugha ndani yangu ambaye nitapewa wa useni sasa useni sio mimi nakuwa nao napewa useni nitapewa ambapo lugha sasa ile ambayo ni moyo wa Mungu mimi nitapewa kutafsiri kwa lugha ya maneno kwa maana kile kilichoandikwa ndani ya kibao cha moyo wa Mungu Bwana atakileta kwangu kwa njia ya maneno ndicho nitakifundisha na kukisema huyo ni mtu aliye na uzima ndani yake 
na mtu aliye na ushima ndani yake utaisikia injili ikiwa imebeba utofauti Bwana Yesu asifiwe sana kwa nini kwa sababu anatafsiri moyo wa Mungu kupeleka kwa wale wampenda anatafsiri moyo wa Mungu kupeleka kwa watu wake Mungu anatafsiri moyo wa Mungu kupeleka kwa wale wamchao Mungu ili wale wamchao wampendao wampende Mungu wao zaidi na wamjue Mungu wao alivyo na wale wasio mjua wamjue Mungu alivyo ili wapate kumjukia. Injili tunayohubiri leo haiokoi, haiponyi, haikomboi kwa sababu haijabeba tafsiri ya moyo wa Mungu. Imebeba tafsiri ya andiko. Lakini sio tafsiri ya moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu aliye na uzima wa Mungu, usemi wa kiungu unakaa ndani yake. Namba tatu Utendaji wa kiungu utakaa ndani ya mtu ambaye ana uzima ndani yake. Wa Korinto wa pili. Wa Korinto wa pili. Sura ya nane. mstari wa 11. Wa Korinto wa pili. sura ya nane. mstari wa 11 nasema Lakini sasa timizeni kule kutenda nako ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka vivyo vivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadiri ya mlivyo navyo timizeni kule kutenda timizeni kule kutenda yakobo anasema msio na tumefundishwa Sunday school leo tusiwe wasikiaji bali tuwe watendaji tumeokoka lakini ni wasikilizaji na sio watendaji na hapo sitazungumza kwa sababu somo limekamilika kwenye Sunday school. Kwamba tumekuwa ni wasikilizaji lakini sio watendaji. Lakini mtu aliye na uzima ndani yake, mtu huyu ni mtendaji. Huwa anatenda. Tena anakuwa tayari kutenda kwa kutaka kwake sio kwa kulazimisha. Kwa kutaka kwake na kwa kadiri alivyo navyo. Ni viwekezo gani Mungu ameweka ndani yangu kwa kadiri ya ule uwezo wa viwekezo alivyoweka ndani yangu lazima mimi nishimame na kuvitendea kazi. Iwe ni katika maisha yangu ya wokovu na iwe ni katika utumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo sizungumzi sana kwa sababu tumekuwa na somo hilo kwenye Sunday school. Wacha ubebe lile sana kusomo la Sunday school katika eneo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba tano. Mtu aliye na uzima ndani yake ataitwa heri. Namba 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 4 kuishi. Yes. Namba 4 kuishi. Kuishi kiungu. Mtaishi kiungu. Mtu aliye na uzima ndani yake ni mtu atakaye ama anayeishi kiungu. Sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Andika wa Filipi 1:20. Naishi kiungu moja ishirini moja ishirini anasema kama vile nili, nilivyo tazamia sana na kutumaini kwamba sitaibi, sitaibika kama bali kwa usa, uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Nampenda Paulo. Maana nasema mstari moja kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi basi nitakalo lichagua silitambui. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Paulo anazungumzia kwamba kuishi kwake maisha yake ya muadhimishe Kristo. Na sisi tuliookoka ndivyo tunavyotakiwa. Na lazima nitafute ndani yangu ili ndio niweze kujua kwamba uzima unakaa ndani yangu na muadhimishaje Kristo ama Kristo anaadhimishwaje katika maisha yangu. Kama Kristo haadhimishwe katika maisha yangu lazima ni utafute uzima. Niache kila kitu maana huu uzima ndio lundu kwako. Bila huu uzima mbingwa tuingie. Tuache kila kitu na kuutafuta uzima kwanza mengine yatakuja baadaye. Maana nikiupata uzima nimepata kila kitu. Nikiipata lulu nimepata utajiri Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uzima wangu ni pale mahali Kristo anaadhimishwa 
katika maisha kwa, maisha yangu niishi maisha ya kiungu niishi maisha ya kumpendeza Kristo ndio Paulo hapa aliyaishi hayo na akasema mimi bwana sina mambo mengine yote ninayotaka mimi nataka siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo haadhimishwe katika mwili wangu kwa maana katika lolote ninalofanya Kristo aadhimishwe sasa katika lolote unalolifanya Kristo anaadhimishwa katika lolote ninalolifanya Kristo anaadhimishwa hilo ndio swali ambalo natakiwa kujiuliza tusipige pige kelele tu lakini tutembee katika wokovu tukiwa kwenye mwendo mwendo wa wokovu si maneno yanayotamkwa kwenye vinywa na si maombi ninayoyaomba mwendo wa wokovu ni pale nitakapokuwa natendea kazi nikiyaishi natendea kazi nikiyaishi ndipo Kristo ataadhimishwa na Kristo akiadhimishwa kwangu yeye mwenyewe atajidhihirisha na kujithibitisha kwangu kwa hiyo inakuwa ni jukumu lake sio la kwangu mimi siwezi kumlazimisha Yesu ajithibitishe ila naweza kumfanya akajithibitishe pale nitakapokubali aadhimishwe na mimi kukubali aadhimishwe ni maana nitakapoweka maisha yangu yakae sawa hilo ndio jukumu langu mimi kushughulika na mambo yangu yakae vizuri ili sasa yamuadhimishe yeye yakimuadhimisha atajidhihirisha na atajithibitisha kwamba yuko ndani yangu Siwezi siwezi kufunga na kuomba siku 30 eti Kristo Yesu aadhimishwe kwangu mimi. Ni upuuzi na ujinga. Wakati maisha yangu nikitoka kwenye kufunga naenda kufanya vitu vingine vya ajabu ajabu. Huo ni ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza maisha yako yaweze kumuadhimisha Kristo. Utamwona polepole tu anakuja na utajua saa ngapi aliingia. Utaanza kuhisi uwepo wake. Utaanza kuona vitu vyake. Utaanza kuona mambo yanabadilika. Utaanza kumsiki akishepa ndani yako bwana Yesu asifiwe sana na kukupa yale ambayo nayo taka uyafanye haleluya kuishi namba tano. utaitwa heri zabuni na nakimbia kwa sababu ya muda nataka tukipengele kiishi ili tuombe of course nimebaki mbili tu utaitwa heri zabuni 128 zabuni 128 msaba pili utaitwa heri Mtanzia msero wa kwanza anasema heri kila mtu amchaye bwana Huyu mtu amchaye bwana si tulisema yule mwenye kichwa eh ambaye kichwa kikaa ndani yako na ni uzima huko ndani yako Aendaye katika njia yake taabu ya mikono yake hakika utaila Utakuwa heri na kwako kwema Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa heri na kwako kwema. Namba tatu. Mkeo atakuwa kama mzabibu za hao. Vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizaituni wakiizunguka meza yako. Tazama atabarikiwa hivyo yule amchae Bwana. Haleluya. So nitaitwa heri mimi nawaambia ungeweza kuelewa thamani ya hichi kitu ninachosema na wewe leo. Ashe ungeacha kila kitu kakibebea hicho. Mimi niliacha kila kitu nikaamua kusimama katika hicho. Lakini nikaanza kuona matunda yake, yale yote nilioachana nayo, nimeanza kuona Bwana akirejesha vitu kwa namna polepole. Naona watoto akiwaweka wakizunguka meza yangu. Yaani hata nikikohoa tu nashangaa huyu 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 utafikiri kwa paka anasema mama kwani mja sema mama kwani mama kwani nasema jamani na maisha yenu na mimi na hapana si ngasema a a bwana Yesu asifiwe sana nataka kusema nini nataka kusema kwamba kama mimi naitwa heri watoto wangu lazima waitwe heri maana ni uzao sasa mimi usitegemee kuzaa watoto watakao itwa heri wakati wewe hujaitwa heri ni mimi ndio wa kutengeneza uzao nao kuja nyuma yangu ndio maana nasema kwamba ukielewa hichi utaacha kila utaacha upuzupuzi ambayo tunaofanya ukashughulikia hicho kwa sababu unatengeneza uzao ambao ni uzao utakao kuwa umebeba thamani kubwa na generation na generation na ukuja kama Yesu atakuwa hatarudi kwa Yesu asifiwe sana kwa mbali na makosa yote ambayo yaliyokuwa yamefanyika wakati unapofika na ukatambua hichi ambacho ninachosema na wewe na ukaitwe heri bwana akikuita heri umekuwa heri kweli Wachana na watu wakikuita watu ni waongo wale wanaangalia habari za duniani mimi mtu asiniite heri hadi kwa sababu nina pesa ah ah mwizi akija kesho je ataniita nini kesho ndo ataanza kusema kwamba 
Si alikuwa anajidai yule bwana wamemweza bwana wamemweza. Huyo yule alikuwa anasema mimi heri. Huyo yule alikuwa anakuja kwangu kutafuta heri. Huyo yule alikuwa anakuja kwangu nimsaidie anasema eh. Alikuwa anafikiri kwamba hazitaisha. 